ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് തിരുവചന പഠനത്തിന് മുമ്പായിട്ട് കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാം ദൈവ വചനം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് കർണയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് യാചിക്കാം നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഈ രാത്രിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു ഇവിടെയും ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ഇത്രയും പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൂടി വരുവാൻ ദൈവവചന ശ്രവിപ്പാൻ നൽകി തരുന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഇവിടെയും ദൂരത്വമായി ഈ ഓൺലൈനിൽ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും തൃക്കരങ്ങളിൽ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അടിയനെയും കേൾവിക്കാരായ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ രക്തത്താൽ കഴുകണമേ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഐശ്വര്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖാന്തരം ഇടയാക്കുമാറാകണമേ ഇത് പേക്ഷിക്കുന്നു കേട്ടിട്ട് മറക്കുന്നവരായോ കേട്ടിട്ട് അനുസരിക്കാത്തവരായോ തീരാതെ കേട്ടിട്ട് ഗ്രഹിക്കുന്നവരായും അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുന്നവരായും തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഈ വചനം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കർത്താവ് ഞങ്ങളത് അനുസരിക്കേണ്ടതിനാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ശോധന ചെയ്യേണ്ടതിനാകുന്നു വചനമാകുന്ന കണ്ണാടിയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കാണുവാൻ കർത്താവെ തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്തുവാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുവാൻ വിട്ടുകളയേണ്ടത് വിട്ടുകളയുവാൻ ഒക്കെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അങ്ങയുടെ വചനത്തെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ജീവനും ചൈതന്യം ഉള്ളതായി ഇരുവായത്തലയുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധി മജ്ജകളെയും വേർവിടുവിക്കും വരെ തുളച്ചെല്ലുന്നതുമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഈ രാത്രി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തകളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതായി തീരുമാറാകണമേ അതിനായിട്ട് അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും കർത്താവ് വചനം നിലനിൽക്കുന്ന ഫലം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഏഴെയും ബലഹീനമായ അടിയനെയും തൃക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ ബലപ്പെടുത്തണം ശക്തീകരിക്കണം പോരായ്മകളെ എല്ലാം പരിഹരിക്കണം കർത്താവെ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും കർത്താവ് ഇടപെടണം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹരമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് ഈ ശുശ്രൂഷയെ സഹായിച്ചാട്ട് ഗോസ്ബൽ മീഡിയക്ക് വേണ്ടിയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായും സ്തോത്രം ചെയ്യും തുടർന്നും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയുണ്ടായി കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേൻ നമ്മള് എബ്രായ ലേഖനത്തിലെ ആറ് അധ്യായങ്ങള് ഇതിനോടകം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു എബ്രായ ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തില് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാന പൂർത്തി പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളരുവാൻ മച്ചുവർ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയി തീരുവാൻ ഉള്ള ആഹ്വാനമാണ് ആറാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നാൽ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങള് ഒരു പുതിയൊരു സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ കർത്താവ് ഹി ഈസ് ദ സുപ്പീരിയർ ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാ പുരോഹിതന്മാരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ ഉന്നതനായ മഹാപുരോഹിതനാകുന്നുവെന്നും അവന്റെ പൗരോഹിത്യം മറ്റെല്ലാ പൗരോഹിത്യത്തെക്കാളും ഉയർന്നതാണെന്നും ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നാം പഠിക്കുന്നു ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജീസസ് ക്രൈസ് പ്രീസ്റ്റുഡ് ഈസ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് മൽക്കി സെദിക് നോട്ട് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ലീവായ് ലേവിയ പൗരോഹിത്യമല്ല അതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ മൽക്കി സേതേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള പുരോഹിതനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്നു എട്ടാം അധ്യായം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഉടമ്പടിയുടെ മഹാപുരോഹിതനാണ് ഹി ഈസ് ദ ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബെറ്റർ കവനന്റ് ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഉടമ്പടിയുടെ മഹാപുരോഹിതനാണ് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് താൻ മഹാപുരോഹിതനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് ആ ഇൻ എ ബെറ്റർ സാങ്ച്വറി അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ മഹാപൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലെ നാം കാണും 
മാത്രവുമല്ല പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മറ്റെല്ലാ യാഗങ്ങളെക്കാളും ഉന്നതമായ ഒരു ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസ് അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു യാഗം കഴിച്ചതായിട്ടും നാം പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഏഴാം അധ്യായത്തില് ഹീസ് ഹാവിങ് എ സുപീരിയർ പ്രീസ്റ്റുഡ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു പൗരോഹിത്യം അതിശ്രേഷ്ഠമായ പൗരോഹിത്യം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുണ്ട് എട്ടാം അധ്യായത്തില് കർത്താവ് അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ പൗരോഹിത്യമാണ് നിർവഹിച്ചത് ഒൻപതാം അധ്യായത്തില് കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു മന്ദിരത്തിലാണ് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലാണ് പത്താം അധ്യായത്തിൽ താൻ അതിശ്രേഷ്ഠമായ യാഗം അർപ്പിച്ചവനായിരുന്നു എന്നും നാം പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ആ വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ചാണ് ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നാം പഠിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എബ്രാഹി ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരെ പഴയ നിയമത്തിലും അതിന്റെ പ്രമാണങ്ങളിലും ഏറ്റവും ആശ്രയിച്ചവരും അതിൽ അഭിമാനം കൊണ്ടവരുമാണ് അവരിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികളായി തീർന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്കാണ് എബ്രാഹി ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചു പുരോഹിതന്മാരിലും വലിയൊരു കൂട്ടം വിശ്വാസത്തിന് അധീനരായി തീർന്നു എന്ന് പുസ്തല പ്രവർത്തിയിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന വലിയൊരു കൂട്ടം അപ്പൊ അവരോട് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു കാര്യമാണ് അവരെ പൗരോഹിത്യത്തെ വലിയ ഉന്നതമായ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ ചിന്തിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം എത്രത്തോളം അവര് ചിന്തിച്ചതോ കണ്ടതോ അവര് പരിചയിച്ചതോ ആയ പൗരോഹിത്യത്തെക്കാൾ എത്രയോ ഉന്നതമായ പൗരോഹിത്യമാണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം എന്നും യേശു ക്രിസ്തു നിർവഹിച്ച പൗരോഹിത്യം അതിന്റെ ഉടമ്പടി ഉന്നതമാണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചത് ഉന്നതമായ അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു മന്ദിരത്തിലാണ് മാത്രവുമല്ല താൻ അർപ്പിച്ച അതിശ്രേഷ്ഠമായ യാഗത്തെ കുറിച്ചും ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളില് നാം പഠിക്കുക അപ്പോ യഹൂദന്മാർക്ക് ഏറ്റവും പരിചിതമായിട്ടുള്ള പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലേവിയ പൗരോഹിത്യമാണ് പഴയ നിയമത്തില് നാം കാണുന്നു ആ ലേവി ഗോത്രത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു കുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തില് ദ ട്രൈബ് ഓഫ് ലേവി വാസ് ചൂസൺ ബൈ ഗോഡ് ടു സെർവ് ഇൻ ദ ടാബർണക്കൾ സമാഗമന കൂടാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തെ ദൈവ മോശയ്ക്ക് കൽപ്പന കൊടുത്തപ്പം തന്നെ സമാഗമന കൂടാരം നിവർത്തുമ്പോൾ തന്നെ ആ മന്ദിരത്തിൽ ആരാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ദൈവം തീരുമാനിച്ചു അതിന് ഇസ്രായേലിലെ മറ്റ് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അതിനായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെയും പത്ത് പതിനൊന്ന് ഗോത്രങ്ങളെയും മാറ്റി നിർത്തി ലേബിയ ഗോത്രത്തിന് ആ ചുമതല കൊടുത്തു മാത്രമല്ല മോശയും അഹരോനും ലേബി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോ അഹരോന്യ പൗരോഹിത്യം അതാണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ പൗരോഹിത്യം അത് തന്നെ ലേവി ഗോത്രത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന് അത് വേർതിരിച്ചു അതിനാണ് എറോണിക് പ്രസ് പ്രീസ്റ്റുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഹരോന്യ പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറയും അഹരോന്റെ പുരോ മക്കളായ എലയാസർ ഈദാമാർ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് വേർതിരിച്ചു പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയാൽ പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട് നിന്റെ സഹോദരനായ അഹരോനെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരെയും എനിക്ക് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നിന്റെ അടുക്കൽ വരുത്തുക ദൈവ മോശയോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് നിന്റെ സഹോദരനായ അഹരോനെയും അവന്റെ മക്കളെയും അവന്റെ കുടുംബത്തെയും എനിക്ക് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന് ദൈവ സന്നിധിയിൽ വരുത്തുവാനായിട്ട് പറയുന്നു സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളെ വായിച്ചാൽ അഹരോനെയും കുടുംബത്തെ മാത്രമല്ല ആലയത്തിലെ മറ്റ് ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ലേവി ഗോത്രത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ യാഗമർപ്പിക്കുകയും 
വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകൊക്കെ പുരോഹിതന്മാരാണ് നിവർത്തിക്കുക എന്നാൽ അവിടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചുമക്കുക സമാഗമന കൂടാരം നിവർത്തുക അതുപോലെയുള്ള പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷകളുണ്ട് പാത്രങ്ങൾ കഴുകുക വിളക്ക് കത്തിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്ന ലേവി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവര് ആയിരിക്കണം ലേവി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം അതാണ് സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനെട്ടിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വായിച്ചാണ് പിന്നെ യഹോവാഹരോനോട് അരളി ചെയ്ത് എന്തെന്നാൽ നീ നിന്റെ പുത്രന്മാരും നിന്റെ പിതൃഭവനവും വിശുദ്ധ മന്ദിരം സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന അകൃത്യം വഹിക്കണം നീ നിന്റെ പുത്രന്മാരും നിങ്ങളുടെ പൗരോഹിത്യം സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന അകൃത്യവും വഹിക്കണം ആ അവിടെയാണ് പറയുന്നത് നിന്റെ പിതൃഗോത്രമായ ലേവി ഗോത്രത്തിലുള്ള സഹോദരന്മാരെയും നിന്നോട് കൂടെ അടുത്ത് പരിമാറാക്കണം അവർ നിന്നോട് ചേർന്ന് നിനക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം അവർ നിന്നോട് ചേർന്ന് നിനക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ മഹാപുരോഹിതനോട് ചേർന്ന് മഹാപുരോഹിതനുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സഹായിക്കുന്നത് മറ്റാലയത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ അവരെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് ലേവി ഗോത്രത്തിന് ആ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേവി ഗോത്രത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ പൗരോഹിത്യം എന്നാൽ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ചത് ഏത് ഗോത്രത്തില ഏത് ഗോത്രത്തില ജനിച്ച് ദാവീദിന്റെ സന്തതി ദാവീദ് ഏത് ഗോത്രക്കാരനായിരുന്നു യഹൂദ ഗോത്രക്കാരൻ അതുകൊണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലൊക്കെ നാം വായിക്കുന്ന യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ സിംഹവും ദാവീദിന്റെ വേരുമായ അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇബ്രാഹിം യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു യഹൂദ ഗോത്രക്കാരൻ യഹൂദ ഗോത്രക്കാരനെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അവകാശമില്ല എന്നൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നൊരു വാദം അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം അതുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് അത് അതങ്ങനെയല്ല ആ പൗരോഹിത്യം എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡി ഡോ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ് ഇറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ് നൺ അതർ ദൻ ഫ്രം ഗോഡ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട മഹാപുരോഹിതനാണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് എബ്രാഹ് ലേഖന കർത്താവ് ഇവിടെ ഉറപ്പിക്കുക ഇത് എബ്രാഹ് ലേഖന കർത്താവ് ഈ വിഷയം തുടങ്ങുന്നത് ഏഴാം അധ്യായത്തിലല്ല അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അഞ്ചാം അധ്യായം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം ആ അങ്ങനെ തന്നെ മറ്റൊരിടത്തും നീ മൽക്കി സേതേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും ഒരു പുരോഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നു അത് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മൽക്കി സേതേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം നമുക്കറിയാം നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം ഇനിയും ആ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ആ താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ എട്ടിന്റെ പകുതി തൊട്ട് വായിക്കുകയാണ് താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായി തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണഭൂതനായി തീർന്നു പിന്നെ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു മൽക്കി സേതേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം മഹാപുരോഹിതൻ എന്നുള്ള നാമം ദൈവത്താൽ ലഭിച്ചു ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം ദൈവത്താൽ ലഭിച്ച ഒരു പൗരോഹിത്യമാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി അവിടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക പക്ഷേ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അതേ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് തൊട്ട് ആറാം അധ്യായം മുഴുവൻ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാൻ അവിടെ തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ അത് തുടരുന്നത് എവിടാ ഏഴ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അധ്യായങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയെങ്കിലും ആറ് തൊട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം മൽക്കി സേതേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള പൗരോഹിത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയെങ്കിലും അത് കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് മാത്രവുമല്ല കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം ലേവിയ പൗരോഹിത്യത്തെക്കാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പുറപ്പാട് പുസ്തകവും സംഖ്യാ പുസ്തകവും ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ലേവി ഗോത്രത്തെയാണ് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് യഹൂദ ഗോത്രത്തിലാണ് അപ്പോ ചിലരെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരാള് 
പൗരോഹിത്യം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ലേവി ഗോത്രത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടായോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇത് ലേവി ഗോത്രത്തെക്കാൾ ഉന്നതമായൊരു പൗരോഹിത്യമാണ് ദിസ് ഈസ് എ സുപ്പീരിയർ പ്രീസ്റ്റൂഡ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രൈബ് ഓഫ് ലീവായ് ലേവിയുടെ ഗോത്രത്തിന് കിട്ടിയ പൗരോഹിത്യത്തെക്കാൾ ഉന്നതമായ പൗരോഹിത്യമാണ് ദൈവത്താൽ മൽക്കീസേദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കുമുള്ള പുരോഹിതനായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിയമിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ വേദപുസ്തകത്തിലെ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചു മാത്രം വിവരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മൽക്കീസദ് മൽക്കീസദേ കാരാ എന്താ ഏതാ എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു എപ്പോഴും ഒരു സംശയം എല്ലാവർക്കും മൽക്കീസദേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അതോ മൽക്കീസദേക്ക് ഇവിടെ ഏഴാം അധ്യായത്തിലെ മൽക്കീസദേക്കിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നു തൊട്ടുള്ള വാക്യം ശാലേം രാജാവും അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനുമായ ഈ മൽക്കീസദേക് അതായത് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തില് മൽക്കീസദേക്കിനെ കുറിച്ച് എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് പറയുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഈ മൽക്കീസദേക്ക് എന്ന് പറയും യേശു ക്രിസ്തു തിരശീലയ്ക്കകത്തേക്ക് ആ മൽക്കീസേദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും മഹാപുരോഹിതനായി മുമ്പ് കൂട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം പറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏഴാം അധ്യായത്തിന് തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത് ശാലയം രാജാവും അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനുമായ ഈ മൽക്കീസേദേക് രാജാക്കന്മാരെ ജയിച്ചു മടങ്ങി വരുന്ന അബ്രഹാമിനെ എതിരേറ്റ് അനുഗ്രഹിച്ചു അപ്പൊ ഈ മൽക്കീസേദേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മൽക്കീസേദേക്ക് അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് വിവരം പറയും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ആ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ആ അബ്രഹാമിനെ എതിരേറ്റി ചെല്ലുന്ന മൽക്കീസേദേക്കിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ലയോമാരിനെ അവൻ കേതോർ ലയോമാരിനെയും കൂടെയുള്ള രാജാക്കന്മാരെയും തോൽപ്പിച്ച ശേഷം അവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് അബ്രഹാം തോൽപ്പിച്ച് മടങ്ങി വരുന്ന ശേഷം മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ആ വായിച്ചേ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ സോതോം രാജാവ് രാജതാഴ്വരെ എന്ന ഷാവേ താഴ്വരെ വരെ അവനെ എതിരേറ്റി ആ രാജതാഴ്വരെ എന്ന ഷാവേ താഴ്വരെ വരെ അവനെ എതിരേറ്റി ആ ഷാലേം രാജാവായ മൽക്കീസദേ അപ്പവും മീഞ്ഞും കൊണ്ടു വന്നു ഷാലേം രാജാവായ അവൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനായിരുന്നു അവിടെ നിർത്തിക്കാട്ട് നമുക്ക് തുടർന്ന് അത് വായിക്കാം അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അബ്രഹാം ലോത്തിനെ കുറെ പേര് വന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി കേതോർ ലയോമാരും കൂടെയുള്ള രാജാക്കന്മാരും ലോത്തിനെയും സോതോം ഗോമോറ രാജാവിനെയും എല്ലാരെയും പിടിച്ചോണ്ട് പോയി അവരെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അബ്രഹാം പോയി വീട്ടിൽ ജനിച്ച മുന്നൂറ് അഭ്യാസികളുമായി പോയി അവരെ തോൽപ്പിച്ച് മടങ്ങി വരുന്ന വഴിക്ക് സോതോൻ രാജാവ് എഴുന്നേറ്റ് എതിരേറ്റ് എന്നു പക്ഷെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനായ മൽക്കി സേതേക്ക് അബ്രഹാമിന് അപ്പവും മീഞ്ഞും കൊണ്ടുവന്നു വായിച്ചു അവൻ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്താൽ അബ്രഹാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച അത്യുന്നതനായ ദൈവം സ്തുതിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വായിച്ചാട്ട് അവന് ആർക്ക മൽക്കീസേദേക്കിന് അബ്രഹാം സകലത്തിലും ദശാംശം കൊടുത്തു സോതോൻ രാജാവ് അബ്രഹാമിനോട് അത് പിന്നെ സോതോൻ രാജാവ് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് മൽക്കീസേദേക്ക് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനായ മൽക്കീസേദേക് അബ്രഹാമിനെ എതിരേറ്റി എന്നും അവൻ അപ്പവും മീഞ്ഞും കൊടുത്തു അബ്രഹാം മൽക്കീസേദേക്കിന് സകലത്തിലും ദശാംശം കൊടുത്തു അപ്പോ മൽക്കീസേദേക്ക് ആരാണ് മൽക്കീസേദേക്കിന് അവിടെ പറയുന്ന പേര് ഷാലേം രാജാവ് ഇവിടെ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ എബ്രാഹിം ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം 
ഈ മൽക്കീസെതിരേക്ക് രാജാക്കന്മാരെ എതിരെ ജയിച്ചു മടങ്ങി വരുന്ന അബ്രാഹിമിനെ എതിരേറ്റ് അനുഗ്രഹിച്ചു അബ്രഹാം അവന് സകലത്തിലും പത്തിലൊന്ന് കൊടുത്തു അതായത് ദശാംശം കൊടുത്തു അവന്റെ പേരിന് ആദ്യം നീതിയുടെ രാജാവെന്നും പിന്നെ ശാലയും രാജാവെന്നും രാജാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവെന്നും അർത്ഥം അവന് പിതാവില്ല മാതാവില്ല വംശാവലി ഇല്ല ജീവാരംഭവും ജീവാവസാനവും ഇല്ല അവൻ ദൈവപുത്രന് തുല്യനായി എന്നേക്കും പുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തേക്കും പുരോഹിതനായിരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്ന ഈ മൽക്കി സേദേക്ക് അബ്രഹാമിനെ എതിരേറ്റ് ചെയ്തു അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് തിരശ്ശിയിലേക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ മൽക്കി സെദേഖ് മൽഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവെന്നാണ് സെദേഖ് സിദേഖിനു എന്ന വാക്കിന്റെ എബ്രായ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നീതി എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി അതുകൊണ്ടാണ് നീതിയുടെ രാജാവെന്ന് പറയുന്നത് യഹോവ ജാഹോ മൈ സിദേഖിനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ് ഈസ് മൈ റൈച്വസ്നെസ് ദൈവം എന്റെ നീതിയാണെന്നോ ഇപ്പൊ ഹി ഈസ് ദ കിങ് ഓഫ് റൈച്വസ്നെസ് ഹി ഈസ് ദ മൽക്ക് ഈ സെദേഖ് അപ്പൊ സെദേഖിന്റെ മൽക്ക് അതായത് നീതിയുടെ രാജാവ് എന്നാൽ മറ്റൊരു പേരൂടെ ഉണ്ട് ശാലയും രാജാവ് ശാലോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനം പീസ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോ എറു ശലായീൻ എന്നാണ് എബ്രാഹിം ഭാഷയിൽ എറിസലേമിന്റെ പേര് എറു ശലായീൻ അപ്പൊ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മൽക്കീസതേക്ക് എരിസലേമിലെ രാജാവ് ആയിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൽക്കീസതേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം അവന് ജീവാരംഭമില്ല ജീവ അവസാനമില്ല പിതാവില്ല മാതാവില്ല വംശാവലി എന്തേക്കും പുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ജീവാരംഭവും ജീവ അവസാനവും ആർക്കുണ്ട് മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ജീവാരംഭവും ഉണ്ട് ജീവ അവസാനവും ഉണ്ട് പിതാവും മാതാവും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോ ഇത് ആരായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലെ ചോദ്യം നീതിയുടെ രാജാവും സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവും യശയാ പ്രവചനത്തില് നാം വായിക്കുന്നു നമുക്കൊരു മകൻ നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിൽ ഇരിക്കും അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാം ദൈവം നിത്യപിതാവ് സമാധാന പ്രഭു പ്രിൻസ് ഓഫ് പീസ് അവൻ സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവാണ് അപ്പോ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി എടുത്താൽ മൽക്കീസതേക്കാരായിരിക്കും ഇനിയും രണ്ടാമത് മൽക്കീസതേക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് നാലാമത്തെ വാക്യമാണ് ഒന്ന് തൊട്ട് വായിക്കാം നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്ന് തൊട്ട് വായിച്ചാൽ അവിടെ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് യഹോവ എന്റെ കർത്താവിനോട് അർളി ചെയ്യുന്നത് അതൊരു മിസിയാനിക് സാമാണ് അതായത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനം അത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാ യഹോവ എന്റെ കർത്താവിനോട് അർളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാതപീഠമാക്കുവോളം നീ എന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്ക ആ നിന്റെ ബലമുള്ള ജിയോൽ ചെങ്കോൽ യഹോവാസിയോനിൽ നിന്ന് നീട്ടും നീ നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മധ്യ വാഴും നിന്റെ സേനാ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ജനം നിനക്ക് സ്വമേധാ ദാനമായിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടു കൂടെ ഉഷസിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് യുവാക്കളായ മഞ്ഞ് നിനക്ക് വരുന്നു ആ ആ വാക്യമാണ് പ്രധാനം നീ മൽക്കി സേതേക്കിന്റെ വിധത്തിൽ എന്തേക്കും ഒരു പുരോഹിതനെന്ന് യഹോവ സത്യം ചെയ്തു അനുദപിക്കുകയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ എ പ്രീസ്റ്റ് ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് മൽക്കി സേതേക്ക് and god will never relent in that declaration nu arnja deivam e yehova ay deivam kartavinodu kalpikkunna nanu david avade ezhuthi vechiri yehova ende kartavinodu arli cheyunnu alamathe vaakyam endo nee malkisedekinde vidathil ennekum oru purohidan yehova satyam cheyidu 
ആ അനുദപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് അനുദപിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പിന്മാറുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് റിലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ആ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല എന്നേക്കും ഒരു പുരോഹിതനെന്ന് കർത്താവിനോട് യഹോവയായ ദൈവം മരളി ചെയ്തു കർത്താവ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ടൈറ്റിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞു അപ്പോ അവിടെയും മൽക്കി സേതേക്ക് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഭാഗവും കൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് മൽക്കി സേതേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ ആയിരി ആയിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് He is the prefiguration of Jesus Christ. Karthava Yeshu Krishthu Logathil Jadam Darichu Vannadinde Oru Munnodi Aya Figuration Rupa Vahirinu Abrahamine Edireti Enna Malki Sadeg Prefiguration of Jesus Christ. Ennal E Shalem Raja Vannadu Parayinadu Ondu Erisilemile Raja Vahirinu Ondu Okka Parayinadu Ondu മൽക്കി സതേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ട് അതിനവർ ചിന്തിക്കാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഏഴാം അധ്യായത്തില് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവന് പിതാവില്ല മാതാവില്ല വംശാവലി ഇല്ല ജീവാരംഭവും ജീവാവസാനവും ഇല്ല അവൻ ദൈവപുത്രന് തുല്യനായി എന്നേക്കും പുരോഹിതനായി അപ്പൊ ദൈവപുത്രനായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവപുത്രന് തുല്യനായി എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു വാദം കൂടെ ചിലർ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് തുടങ്ങുമ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു മൽക്കി സേതേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും മഹാപുരോഹിതനായി മുമ്പ് കൂട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശാലയും രാജാവും അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനുമായി ഈ മൽക്കി സേതേ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണെന്നും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല പിതാവില്ല മാതാവില്ല വംശാ വംശാവലി ഇല്ല ജീവാവസാനവും ജീവാരംഭവും ജീവാവസാനവും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് കരുതാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് അത് ഉറപ്പിക്കാൻ തക്ക വലിയൊരു തെളിവെന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നാലും ഇത്രയും നമ്മൾ വായിച്ചതിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് മൽക്കി സേതേക്ക് എന്ന് അബ്രഹാമിനെ എതിരേറ്റി എന്ന് മൽക്കി സേതേക്ക് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി ഈ മൽക്കി സേതേക്കിന്റെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരേ സമയം തന്നെ ഈ മൽക്കി സേതേക്ക് ഹി വാസ് ബോത്ത് കിങ് ആൻഡ് പ്രീസ്റ്റ് രാജാവുമായിരുന്നു പുരോഹിതനുമായിരുന്നു അത്യുന്നത ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനായ മൽക്കി സേതേക്ക് അവന് നീതിയുടെ രാജാവെന്നും ശാലയൻ രാജാവെന്നും അഥവാ സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവെന്നും മറന്നു ഒരേ സമയം രാജാവും പുരോഹിതനുമായിരിക്കും കിങ് ആൻഡ് പ്രീസ്റ്റ് ഇത് മിക്കവർക്കും അഹരോന് പൗരോഹിത്യം കൊടുത്തെങ്കിലും അഹരോനെ രാജാവെന്നും ആക്കിയില്ല ആക്കിയോ ഇല്ല അഹരോന് പൗരോഹിത്യം കൊടുത്തു ദൈവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാനും ദൈവസന്നിധിയിൽ മനുഷ്യരുടെ യാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാതി പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് യാഗമർപ്പിക്കാനുള്ള പൗരോഹിത്യം കൊടുത്തു മാത്രവുമല്ല ദൈവത്തെ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ജോലിയും പുരോഹിതന്റേതാണ് റെപ്രസെന്റിങ് ഗോഡ് ബിഫോർ മാൻ ആൻഡ് മാൻ ബിഫോർ ഗോഡ് ബോത്ത് ഇത് രണ്ടും പുരോഹിതന്റെ ജോലിയാണ് അപ്പോ ഇവിടെ അഹരോൻ ആ ജോലിയൊന്നും കൊടുത്തില്ല രാജാവൊന്നും ആക്കി എന്നാൽ പണ്ട് കാലത്ത് പഴയ നിയമത്തിൽ രാജാക്കന്മാർ പലരും പുരോഹിതന്മാരുടെ ജോലി എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം അതൊന്നും അനുവദിച്ചില്ല ഒരിക്കൽ ശവില് ശമുവല് വരാൻ താമസിച്ചപ്പം ചാടിക്കേറി യാഗം കഴിച്ചു ദൈവം അത് അനുവദിച്ചില്ല അത് ഹോബിക്ക് അത് അനിഷ്ടമായി എന്നാണ് നാം വായിക്കും മറ്റൊന്ന് രണ്ട് ദിനം ഓർത്താന്ത് ഇരുപത്താറിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ വായിച്ചാലേ ഉസിയ രാജാവ് എങ്ങനെ അമേരിക്കാൻ കാരണമായത് ഉസിയ രാജാവ് പുരോഹിതന്മാർ ധൂപപീഠത്തിന്മേൽ ധൂപവർഗം അർപ്പിക്കുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹം ധൂപവർഗവുമായിട്ട് കീറിച്ചു കീറി ചെന്നപ്പം പുരോഹിതന്മാര് അവനെ തടഞ്ഞു ഇല്ലയോ രാജാവല്ല ഇവിടെ ഇതിന് നിയമിക്കപ്പെട്ട പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് അത് പുരോഹിതന്മാർ അവരുടെ ധാർഷ്ട്യത്തിലൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷെ പുരോഹിതന് മാത്രമേ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രാജാവ് കയറി അത് ചെയ്തപ്പം രാജാവിനെ തടഞ്ഞു രാജാവ് അവരോട് കോപിച്ചു പക്ഷെ അവൻ ആ മന്ദിരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ നെറ്റിയിൽ 
പുഷ്ടം പൊങ്ങി വന്നു അതാണ് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത ഇരുപത്താറിന്റെ പതിനാറ് തൊട്ട് പത്തൊമ്പത് വരെ പിന്നെ കുഷ്ഠരോഗിയായി തീർന്ന രാജാവിനെ ഓർന്നിട്ട് ഒരു ശാലയിൽ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചു പിന്നെ ആ ഔസ്യാവ് മരിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് ആര് പറയുന്ന പ്രവചിക്കുന്ന യശയാ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ യശയാവ് പറയുന്നു ഉസിയ രാജാവ് മരിച്ച ആണ്ടിൽ കർത്താവ് ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ യശയാ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായം ആരംഭിക്കും ആ ഉസിയാവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇത് പറയും ഉസിയാവിന്റെ കാലത്ത് പ്രവചിച്ച പ്രവാചകനായിരുന്നു യശയാവ് ഉസിയാവ് യോദാസ് യോദാബ് ആഹാസ് ഇസ്കിയാവ് എന്നീ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് പ്രവചിച്ച പ്രവാചകൻ അപ്പോ പലപ്പോഴും രാജാക്കന്മാര് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ എടുത്തി ആടി ചെന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം അത് അനുവദിച്ചില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന് രണ്ട് ഓഫീസസ് രണ്ട് ഓഫീസസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പദവികൾ ഒരേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനും അതേ സമയം തന്നെ നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയുമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആദ്യ മൽക്കീസേദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കുമുള്ള പുരോഹിതനായിട്ട് മാത്രവുമല്ല മൽക്കീസേദേക്കിന്റെ പേരിന് വളരെ പ്രാധാന്യം He is the king of righteousness as well as the king of peace. One time, he is the king of the world, the king of the world, and the king of the world. In the world, he is the king of the world, and he is the king of the world, and he is the king of the world. He is the king of the world, and he is the king of the world. He is the king of the world, and he is the king of the world, and he is the king of the world. The king of the world is the king of the world, and the king of the world. എൺപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം വിശ്വസ്തയും തമ്മിൽ എതിരേറ്റിരിക്കുന്നു നീതിയും സമാധാനവും തമ്മിൽ ചുംബിച്ചിരിക്കും നീതിയും സമാധാനവും തമ്മിൽ ചുംബിച്ചു അത് നമ്മൾ എവിടാ കാണുന്നത് Righteousness and peace kissed each other. Neethiyum samadhanu nammil chumbi churu salam. Vedosadil evda kaanu. Karthava Yeshu Krishtu inne kalvari krooshila. Deivad inne neethi avda poorthi agu. Adhe samayin thanne. Manishiru odullla nirappi inne sisrusha. Samadhanu inne sisrusha im kalvari krooshil. പൂർത്തിയാകും അവിടെ ആ നീതിയും സമാധാനവും തമ്മിൽ ചുപ്പിച്ചു ഇനി യശയാ പ്രവചനം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം വാച്ചു യശയാ പ്രവചനം മുപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ പതിനേഴ് ഈ ഭാഗം വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നീതിയുടെ പ്രവൃത്തി സമാധാനവും നീതിയുടെ ഫലം ശാശ്വത വിശ്രമവും നിർഭയതയും ആയിരിക്കും വർക്ക് ഓഫ് റൈച്ചുസ്നെസ് ഷാൽ ബി പീസ് ആൻഡ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് റൈച്ചുസ്നെസ് ക്വയറ്റ്നെസ് ആൻഡ് അഷുറൻസ് ഫോർ എവർ നീതിയുടെ ഫലം നീതിയുടെ പ്രവൃത്തി സമാധാനവും നീതിയുടെ ഫലം ശാശ്വത വിശ്രമവും നിർഭയതയും ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് അപ്പൊ സമാധാനം ഒരെണ്ണത്തില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അവിടെ നീതിയില്ല ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവരുടെ നീതി പോയി ഒരു കുടുംബത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ നീതി നടപ്പാകുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവര് ദൈവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൻ നീതിയുടെ രാജാവ് അപ്പോ സ്വലായ പൗലോസ് രണ്ട് തെസ്ലോ രണ്ട് ദീമത്തിയോസ് നാലാമതിയായി എടുക്കണ്ട അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് നൽകും യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും ന്യായം വിധിക്കുന്ന വിധിക്കുവാനുള്ള കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും സാക്ഷി വെച്ച് അവന്റെ രാജ്യവും പ്രത്യക്ഷതയും ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്ത് കൽപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പറയും നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ അപ്പോ എവിടെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് സഭയിലായാലും കൊള്ളാം ഇടവകയിലായാലും കൊള്ളാം കുടുംബത്തിലായാലും കൊള്ളാം സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിലായാലും കൊള്ളാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം നീതി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് 
നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ചുകൂടി ഇത്തിരി വിശദമാക്കാൻ നീതി എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള നീതി റൈറ്റ്സ്നെസ് ബിഫോർ ദി ഐസ് ഓഫ് മാൻ എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നതിനെ ഞാൻ എന്തോ പറയും നീതിയാന്ന് പറയും എന്നിട്ട് അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഞാൻ നൂറുകൂട്ടം വർത്താനം പറയും പക്ഷെ യഥാർത്ഥ നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ റൈറ്റ്സ്നെസ് ബിഫോർ ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്താലും എന്തോ ചെയ്താലും അത് ദൈവ മുമ്പാകെ നീതി ഉള്ളതാണോ എന്ന് നാം പരിശോധിക്കും ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യവും പറയുന്ന വാക്കും എല്ലാം തന്നെ ദൈവം ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ വെദർ ഗോഡ് വിൽ അപ്രൂവ് മൈ ആക്ഷൻ മൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദൈവം എന്റെ പ്രവൃത്തിയെ എന്റെ മനോഭാവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ദൈവം മുമ്പാകെ നീതി ഉള്ളവനായിരിക്കും മാത്രവുമല്ല വേദോസം പറയുന്നു റോമാലേഖനത്തിൽ നാം പറയുന്നു വായിക്കുന്നു നീതീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവം കുറ്റം വിധിക്കുന്നത് ആർ ഏത് കാര്യത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാണോ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ എടുത്തി ആടി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നതിന്റെ പുറകെ നാം ഇല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങ് ബലം പിടിച്ച് അതെ പിടിച്ച് അങ്ങ് തൂങ്ങും തൂങ്ങുമ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പാകെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഇത് നീതി ആണോ ഞാൻ ഇവിടെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ നീതിയുണ്ടോ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള ഇടപാട് നീതിയുണ്ടോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നീതിയുണ്ടോ നമുക്കറിയാം കുടുംബത്തിൽ സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ അവരുടെ വസ്തുവകൾ വിഭജിക്കുമ്പോഴായ പെട്ടെന്ന് സമാധാനം പോകുന്നത് ഒരാൾ വിചാരിക്കും എനിക്ക് നീതി എന്നോട് നീതി കാണിച്ചില്ല അല്ലേ മറ്റൊരാൾ വിചാരിച്ചു എന്നോട് നീതി കാണിച്ചില്ല ഒരു സംഘടനയിലോ സഭയിലോ ആണെങ്കിലും ചിലർ പറയും എന്നോട് നീതി കാണിച്ചില്ല എന്നോട് നീതി കാണും അവിടെ സമാധാനം പോകും വേദോസം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു നീതിയുടെ ഫലം സമാധാനം ദൈവത്തിന്റെ നീതി പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കാൽവറി ക്രൂസ് അല്ലേ ആ റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ യാഗമാക്കിയത് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപത്തെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ആരും എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ പാപത്തെ ക്ഷമിച്ചോളാം പക്ഷെ ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ദൈവം എന്തോ ചെയ്തു ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു പാപം അറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി ആകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി സകല ലോകത്തിന്റെയും പാപം ആദാ മുതൽ ഇതുവരെ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരുടെയും ഇനിയും ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള മനുഷ്യരുടെയും പാപം അവന്റെ മേൽ ചുമത്തി ചുമത്തി അവനെ പാപമാക്കി തീർത്തു കാൽവറിയിൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ അവന്റെ മേൽ ആയിത്തീർന്നു നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെ മേൽ ആയിത്തീർന്നു അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഇതിനെ വളരെ ലഘുവായിട്ട് നമ്മൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ആ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഗിരിപ്രഭാഷണം മത്തായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തില് ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ പട്ടിക അവിടെ പറയുന്നു അവിടെ എങ്ങനെയാ നാം വായിക്കുന്നത് നീതിക്ക് വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ആ ഭാഗം എന്നിട്ട് താട്ടും മത്തായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാൻ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ഭൂമിയെ അവകാശമാക്കും നീതിക്ക് വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് തൃപ്തി വരും കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് കരുണ ലഭിക്കും ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും ഓ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ നോക്കിയാട്ട് അവിടെയും നീതിയും സമാധാനവും തമ്മിൽ ഇതിന്റെ കീ വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായതെന്ന് പറയുന്ന നീതിയെ കുറിച്ച് നീതിക്ക് വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്നവർ നീതി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്നാ വേണം ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായിരിക്കണം പാപത്തെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നവരായിരിക്കണം സൗമ്യതയുള്ളവരായിരിക്കും എങ്കിൽ അവർക്ക് നീതി ലഭിക്കും അവർക്ക് നീതി ലഭിച്ചാലോ അവർ കരുണയുള്ളവരായിരിക്കും അവർ ഹൃദയശുദ്ധി ഉള്ളവരായിരിക്കും അവർ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിരിക്കും അതാണ് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് 
അപ്പൊ എവിടെ സമാധാനം വേണമെങ്കിലും അവിടെ എന്തോ വേണം നീതി വേണം നീതിയുടെ പ്രവൃത്തി സമാധാനവും നീതിയുടെ ഫലം ശാശ്വത വിശ്രമവും നിർഭയതയും ആയിരിക്കും ഇനിയും ആ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനമോ ഒന്നാമത് നിർമ്മലവും പിന്നെ സമാധാനവും ശാന്തതയും അനുസരണമുള്ളതും കരുണയും സൽഫലവും നിറഞ്ഞതും പക്ഷപാതവും കപടവും ഇല്ലാത്തതുമാകുന്നു എന്നാൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ സമാധാനത്തിൽ വിതച്ച് നീതി എന്ന ഫലം പൊയ്യും സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ സമാധാനത്തിൽ വിതച്ച് നീതി എന്ന ഫലം കൊയ്യും എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നോക്കിയാട്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഏത് ശിക്ഷയും തൽക്കാലം സന്തോഷകരമല്ല ദുഃഖകരം അത്ര എന്ന് തോന്നും പിന്നത്തേതിലോ അതിനാൽ അഭ്യാസം വന്നവർക്ക് നീതി എന്ന സമാധാന ഫലം നീതി എന്ന സമാധാന ഫലം റോമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലും പറയുന്നു ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ എക്കണോമി എക്കണോമി എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ള വാക്കല്ല ദൈവം കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താ നീതിയാണ് അവൻ നീതിയുടെ രാജാവ് അവന്റെ നീതി നാം പ്രാപിച്ചാൽ അവൻ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭുവ അവൻ സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവ അവന്റെ സമാധാനം നമുക്ക് അത് കുടുംബത്തിൽ ലഭിക്കും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കും ഇടവകയിലും സഭയിലും എല്ലായിടത്തും ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴും നീതിയുടെ രാജാവിനെ നാം സ്വീകരിക്കുമ്പോ അവൻ നീതിയുടെ രാജാവാണ് അതേസമയം അവൻ സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി നാം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായി പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മഹാപുരോഹിതൻ ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഇവിടെ എബ്രായ ലേഖന കർത്താവ് വരച്ചു കാട്ടും അവന്റെ പൗരോഹിത്യം എബ്രായ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് പറയുകയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം അവർക്ക് പരിചയമുള്ള ലേവിയ പൗരോഹിത്യത്തെക്കാളും ഏറ്റവും ഉന്നതമായതാണ് അഹരോന്യ പൗരോഹിത്യത്തെക്കാൾ ഉന്നതമായതാണ് അവൻ നീതിയുടെ രാജാവാണ് അവൻ സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവാണ് അവൻ എന്നേക്കുമുള്ള മഹാപുരോഹിതനാണ് ബാക്കി സേതേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കുമുള്ള മഹാപുരോഹിതനാണ് ആ ആ ഫലം നീതിയുടെ ഫലം നാം പ്രാപിക്കും നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുവാനായിട്ട് വരും അപ്പൊ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേര് തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കും ഇവിടെ എബ്രായ ലേഖന കർത്താവ് പറയുന്നത് ലേവിയ പൗരോഹിത്യത്തെക്കാളും ഉന്നതമായ പൗരോഹിത്യമാണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം ഒന്ന് സ്ഥാപിക്കുക ഇനി താഴെ വരുമ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം താഴെ വരുമ്പം ലേവിയും മൽക്കി സേതേക്കിന് ദശാംശം കൊടുത്തു എന്നുള്ള ഭാഗം എടുത്ത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ചിന്തിക്കാം ഇപ്പോൾ നാം എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണം ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം കേട്ട വാചനം എപ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനകരമായി തീരുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ പ്രാപിച്ചവരാണ് തീർച്ചയായും ഞാൻ എന്റെ പാപത്തെ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ ദൈവം എന്നെ നീതീകരിക്കും അല്ലെ ദൈവം എന്നെ നീതീകരിച്ചാൽ റോമാലേഖനത്തിൽ അപ്പോസലെ പൗലോസ് ചോദിച്ചു ദൈവമാണ് നീതീകരിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്നെ കുറ്റം പറയാൻ ആരാണ് മനുഷ്യൻ കുറ്റം പറയുവാൻ പക്ഷെ ദൈവം നീതീകരിച്ചാൽ പിന്നെ ആർക്കും കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല നീതീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവം കുറ്റം വിധിക്കുന്നവൻ ആർ ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലമാണ് എന്നാൽ അവൻ നീതിയുടെ രാജാവാണ് അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നാം കടന്നു ചെല്ലുന്നത് നീതിയോടെ ആയിരിക്കും എന്താണ് നീതി ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നീതിയായി തീരണമെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നാം ഏറ്റുപറയും 
നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുന്നെങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാണ് അവൻ നീതിയുടെ രാജാവാണ് അവന്റെ നീതി നാം പ്രാപിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും ദൈവത്തിന്റെ നീതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാകുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സമാധാനമുള്ളതായിത്തീരും നാം കടന്നു ചെല്ലുന്നിടവും നീതിയുടെ പ്രവൃത്തി സമാധാനമാണ് നീതിയുടെ ഫലം ശാശ്വത വിശ്രാമമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അത് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം അവൻ നീതിയുടെ രാജാവാണ് അവൻ ശാലയും രാജാവാണ് അവന്റെ പൗരോഹിത്യം ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പൗരോഹിത്യമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം വിചിന്തിക്കാം ഇന്ന് നാം കേട്ട വചനത്തിന് മുമ്പിൽ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ നീതി പ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്റെ ചിന്തയിൽ നീതി എന്ന് കാണുന്നതല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ നീതി എന്ന് കാണുന്നതല്ല ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ എത്രമാത്രം ഞാൻ നീതിയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രവൃത്തി നീതിയുള്ളതായിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ സമാധാനം എനിക്ക് പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാം ഇതേ തുടർന്ന് മിസ്റ്റർ മാമൻ പി ജോൺ ദേവിച്ചാൻ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്നപേക്ഷിച്ചു